。二零二二年是中国液晶面板滑铁卢的一年，甚至有人喊出啊，中国压错了路线 ，LCD 被淘汰只是时间问题。这么说还是有一定道理的。从去年开始 ，LCD 面板的价格就已经开始大跌，至今已经连续十个月下跌，甚至在今年的一季度开始 ，LCD 电视的面板价格已经低于成本价了。六月份时，价格更是处于历史新低。以三十二和五十五英寸的 LCD 电视面板为例，它的价格分别低于成本的百分之四点零三和百分之五点零六。所以有企业卖的越多，亏的越多，甚至连国内的 LCD 面板三巨头都被迫减产。其中，汇科从五月份开始减产百分之二十，六月份京东方业宣布将在今年下半年减少百分之二十五的液晶面板产量。七月份时，苏州华新的第八点五代生产线也正式开始减产，幅度高达百分之五十。所以很多人都说，三星压住的 OLED 才是未来，而他们将 LCD 生产线甩给我们，完全是想坑我们。一旦 OLED 的生产成本下降，我们中国的 LCD 面板产业将直接被淘汰，甚至重蹈 CRT 惨剧的覆辙。事实上，这个说法根本不存在，三星并没有放弃 LCD 面板，中国面板产业也不是说坑就能坑的。为什么这么说呢？大家好，我是熊猫，今天就来说一下屏幕行业背后的故事。对了，视频制作不易，喜欢的话点个赞和关注一下。熊猫拜谢了。中国啊，的确在 CRT 屏幕上吃了很大的亏，但是在这里有几点隐情是大家不知道的。首先，中国选择发展 CRT 屏幕其实是有苦衷的。当时还是九十年代中期，我们的 CRT 彩色电视行业做得还相当不错，先后超过日韩、欧美等工业强国，成为世界第一出口大国，而且是连续数年霸榜。中国也诞生了 TCL、熊猫、彩虹、创威等等著名的电视品牌。这些企业登上巅峰后，就开始想要做得更大。当时国产电视大部分都是以组装为主，像彩电屏幕等关键零部件还是以进口为主，所以国产电视品牌都希望向上游的核心零部件发展，不仅能减少卡脖子的技术，还能增加自己的利润。但是那时候的技术积累几乎是空白的，唯一的途径就是花高价去引进生产线，再将生产线国产化。先模仿学习，再自主创新，最终超越对手，是所有发展中国家必须经历的。所以这个想法并没有错，只是我们的路走得比较艰难。当时屏幕产业恰好在转型中，摆在我们面前的有几个选择：一个是成熟的生产线，也就是 CRT 屏幕技术；还有几个是探索性的产业，其中就有 LCD 面板以及等离子面板。CRT 屏幕是当时需求量最大的、市场应用最广的彩电屏幕，而 LCD 面板和等离子面板技术还处于验证阶段，未来能否产业化还尚未可知。后来的事情大家都知道了，河南的安彩花了四亿元购买了美国康宁公司的九条玻璃线，彩虹集团斥资六亿多元引进了超大屏幕显像管的生产线，其他的几条生产线也差不多。不过 TCL 全盘收购了欧洲汤姆逊公司的 CRT 彩电业务，也花了比较大的价格。所以站在上帝视角上来看，我们的屏幕产业确实是吃亏了。但是站在发展的角度上看，中国需要在屏幕产业上做突破，引进 CRT 的确可能会失败，但是不引进 CRT， 中国屏幕产业一定会失败。至于为什么我们不以 LCD 作为突破口，其实原因也很简单，就是人家不卖呀。而我们当时的基础又太惨了，连屏幕产业链都没有，更不用说先进的 LCD 生产线了。其次，我们选择大量引进 CRT， 还有一个重要原因就是啊，我们误判了 CRT 的寿命。事实上，这里面必须纠正一下，我们并不只是压住 CRT， 在屏幕产业做突破的时候，我们的战略是多条路线同时突破的。当时屏幕正处于产业变革的时候，液晶电视虽然被认为可以取代 CRT 彩电，但是优势其实并不明显，除了机身比较薄外，在图像的质量、亮度上并不突出，而且液晶电视动辄上万元，中国消费者根本承受不起。所以当时的电视产业也在压住等离子屏幕、背投电视、超薄 CRT 屏幕等等，希望在这中间找到一个突破口。尤其是等离子电视和超薄 CRT， 一个被认为比 LCD 更有前景的屏幕技术，一个被认为可以延缓 CRT 屏幕生命线的技术。我们先说下超薄 CRT 屏幕。中国在引进 CRT 的时候，其实做过大量的调查。CRT 在市场上的占有率、图像和成本上拥有绝对的优势，加上它是中国彩电的生命线，所以是绝对不能轻易放弃的。而且 CRT 技术也在不断升级，可以像 LCD 那样往更薄的方向发展。其中，超薄 CRT 技术就是如此，它在传统技术上进行升级，可以把 CRT 电视的厚度缩短一倍，在当时也仅仅比平板电视厚了一点点。以三星的三十英寸 CRT 电视为例，他们可以将厚度缩到十六英寸，而中国 TCL 等企业更厉害，可以缩短到三十厘米左右。在这种对比下，整个世界的彩电企业都评估 CRT 电视至少还有十年的辉煌。所以，不仅有欧美还在发展 CRT 生产线，日韩也没有一下子就放弃 CRT 产业链。
，我们太想要自己造出屏幕了。而且 CRT 看起来确实不错，这才是我们重金购买 CRT 生产线的主要原因。如果 CRT 在当时真的是一点前景都没有，我们也不会把外汇就这样当流水花掉。除此之外，我们也在积极发展等离子电视。等离子面板是在两块玻璃间加入混合气体，然后加压，利用荧光粉发光成像。它就像现在的 OLED 屏幕，都是主动发光，色彩可以达到数亿级。而 LCD 屏幕本身是不能发光的，它是由背光灯发出的光，照射到偏振片、彩色滤光片等组件上，然后用明暗来显示图像。色彩级别只有千万级，两者不在一个量级上。等离子电视，不论是在颜色的细腻程度，还是动态对比、延迟性等方面上，都比 LCD 屏幕要好。因此，等离子在当时被很多人无限看好。当时，我们的企业也压住了等离子屏幕。其中，安徽新浩公司引进的等离子生产线花了二十亿人民币，长虹也投入六十亿巨资，新建国内的第一条等离子屏幕生产线。除此之外，还有一条稍微小一点的生产线。可以说，这个投入是相当巨大的。然而，现实就是这么残酷。中国屏幕产业连续两次压错路线。让我们在 LCD 产业上一蹶不振，但是这也不能全怪我们的企业，因为做出错误误判的不只是我们，欧美、日韩几乎都踩过坑，尤其是欧美企业比中国还要惨。LCD 屏幕最早是由欧美科学家发明的，并且他们还注册了专利，然后才传入日韩，但是由于技术误判，他们并没有重视这项技术，然后才被日韩拿下。而且日韩也不是一帆风顺的，他们踩过的坑也不比我们少，比如说等离子屏幕。当时等离子技术是以日本松下、先锋、日立等少数几家为主，他们掌握了大量的电路设计、图像处理芯片等技术和专利，其他厂家很难直接突围。但是松下等日企却犯了一个毛病：再好的技术，只有做大规模，价格才能不断降低，技术才会不断升级。他们不愿意向其他厂家分享，而是自己一边大搞垄断，拒绝开放技术。另一边花费大量的资金自己搞扩产，企图独占红利。然而，这样的战略导致整个等离子行业的资本投入不够，产能和技术一直无法升级，而价格反而居高不下。下游的电视厂家和消费者只能人头放弃。反观 LCD 阵营，它的门槛没有这么高，很多企业都可以发展，大家一起进行技术突破。比如早期时，日本夏普将它应用在了手表上面，造出了 LCD 手表。一九八二年，爱普生则造出了第一台液晶电视。一九八四年，他们又推出了第一款可商用的 TFT。LCD 显示屏，然后又是夏普做出了更大尺寸的 LCD 电视。此后，一批又一批的日韩企业不断地进行产业突破，最终完成产能和性能上的双重升级。CRT 屏幕被 LCD 面板性能完全碾压，等离子电视又没来得及产业化，最终只能一起被淘汰。中国 CRT 产业链几乎一夜之间血本无归。现在回过头看，当时中国的屏幕产业的基础确实太差了，啥技术也没有。在产业交替时，没有产业基础，没有先进的技术支撑。即使再有钱、再努力，也无法主导市场，只能随波逐流，甚至被动挨打。那么问题来了，现在又处于产业变革时期 ，LCD 面板产量和价格双重下降，是不是我们要重蹈以前的覆辙呢？答案是并没有。首先，这一次 LCD 大规模减产与 CRT 被淘汰完全不同，因为 OLED 的产能和价格还远没有低到 LCD 的时候。这次调整更多的是行业周期性规律导致的。液晶面板的主要应用产品是电视、电脑、手机，这些都不是一次性消费品，所以有的年份卖得多，有的年份卖得少，一般是存在周期性消费规律的。消费端的周期规律又会传导到屏幕行业，导致他们在安排产量的时候也会受到影响。比如说，上一轮的行业下降期是从二零一七年到二零一九年，由于消费端需求量大增 ，LCD 产能也跟着增长，一直到消费需求下降，供大于求。所以面板价格就出现了大幅下跌 ，LCD 企业也出现了大规模的亏损。当时的巨头三星、LG 也逃脱不了。而在我们国内，京东方净利润也出现下降，二零一九年时同比下降了百分之四十四点一五之多。但是从二零二零年开始，由于受到疫情的影响，彩电、平板等电子产品再次暴增，所以 LCD 面板再次迎来周期性变化，供不应求，面板的价格自然开始大涨。面板企业们凭借这轮涨价潮赚的是盆满钵满。TCL 的显示业务净利润增长了百分之三百四。京东方在二零二一年的净利润更是接近过去八年总和，连三星和 LG 都宣布延缓 LCD 面板的停产计划。所以说，这一轮的大规模减产，主要原因是面板行业的周期性衰退导致的，而国产 LCD 减产也是在为下次的爆发做准备，而不是某些人带节奏说 OLED 已经取代 LCD。而且很多人并不知道的是啊，三星虽然宣布关闭 LCD 生产线，但是它并没有真正的放弃 LCD， 
，而是曲线入局。二零一六年时，他们感受到中国 LCD 企业的压力，认为未来 LCD 的挑战会越来越大，所以就战略性的选择发展 OLED。但是他们又舍不得 LCD 的市场和未来，所以就决定入股中国 TCL 华星，曲线持有 LCD 产业。二零一九年，三星宣布退出 LCD 业务，然后在二零二零年，三星和 TCL 达成协议，由 TCL 华星出资七十六亿人民币收购三星两大显示公司，同时三星又以五十二亿的战略投资对 TCL 华星进行增资。增资后，三星成为 TCL 华星的第二大股东，股权比为百分之十二点三三。也就是说，三星并没有真正抛弃 LCD 屏幕，而是以其他的形式持有 LCD 生产线，顶多就是比重下降。三星为啥舍不得 LCD 业务？又为啥对中国面板企业增资呢？其实有两个原因，他们和 LCD 的命运是息息相关的。一个是中国屏幕行业早已经不是当初 CRT 时期弱不禁风的样子。在 LCD 淘汰 CRT 的时候，中国连 CRT 生产线都是引进来的，而且没有任何 LCD 生产线的布局能力。但是现在则完全不同，中国经过多年的布局，在 LCD 生产线上已经远超世界其他国家，不仅连续多年霸占世界第一的位置，而且从二零一九年开始，我们的出货量就超过了百分之五十，是妥妥的 LCD 领导者。其次，我们在 OLED 上也拥有不少的生产线，而且出货量也在不断增加。根据 CIR 显示，二零二二年时。中国企业在中小型 OLED 面板上的市占率达到了百分之二十二点六，比二零二一年增长了一倍以上。其中，京东方 OLED 的出货量占据全球第二的位置 ，TCL 则排到全球第四。而且 ，TCL 生产的 OLED 已经在为三星供货了。虽然两家 OLED 的实力还比不上三星，但是也不会再次经历 CRT 的崩溃以及 LCD 一蹶不振的悲惨境遇。甚至我们已经突破了诸多 OLED 核心生产设备，比如真空镀膜机和喷墨技术。有机会啊，我再给大家做一期。总之，按照产业分析和预测 ，LCD 面板还有五到十年的时间，而中国的 OLED 也不断在突破，完全可以在这段时间里占据更大的位置。而且这还没完，中国屏幕产业早已经不是当初的无下阿门了。以前我们是靠引进技术，所以我们处处受限。但是现在我们的积累已经很深厚了，并在下代屏幕技术的积累上也取得了非常大的成果。目前。呼声最大的下一代面板技术，除了 OLED 外，还有 Micro LED。OLED 全称叫有机发光二极管，而 Micro LED 则叫亚毫米发光二极管。它也是基于 LCD 的背光技术，不过是将光源从 LCD 背光模组变成了 LED， 然后再将 LED 进行薄膜化、微小化、阵列化。薄膜化可以让屏幕变得更加轻薄，微小化可以让屏幕植入更多的光源，光源更亮，屏幕色彩也更丰富。而阵列化则可以让光源自主发光的效率更高，由它生产出来的屏幕在亮度、分辨率、对比度、能耗、使用寿命上都比 OLED 还要优异，所以 Micro LED 也被认为是下代屏幕技术。而在 Micro LED 上，中国屏幕企业的积累并不弱于国外，它的过渡产品 Mini LED 是由 TCL 等国产面板企业领衔的。我们在专利和技术，甚至在芯片、背光模组、分装等上下游的布局上，都比外企要强得多。OLED 屏幕更加轻薄，屏幕的柔韧性更好，所以它更适合小屏幕。但是在大屏幕上 ，Mini LED 就已经展现出不输给 OLED 的潜质。尤其是在2021年，苹果的 iPad、华为和小米的大屏电视，集中是推出了自家的 Mini LED 产品。将 TCL Mini LED 屏幕推向了高潮，所以行业内有种“小屏看 OLED， 大屏看 Mini LED” 的说法。如果 Mini LED 持续技术升级，将 Micro LED 真正产业化，那么未来的屏幕之争鹿死谁手还未可知。关于他的视频我也做过了，有兴趣的可以看看我在四月份的这篇视频。所以从综合上来看，我们的 LCD 行业很可能会被逐步取代。但是我们的面板企业是不会重蹈 CRT 的悲剧，反而有可能在诸多的围堵中慢慢突围。好了，我是熊猫，看都看到这边了，麻烦点个赞关注一下呗，我们下期见。